नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है मेरा वीडियो एयर पोल्यूशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स पार्ट थ्री एयर पोल्यूशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने बताया था कि थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल कौन कौन से यूज होते हैं थर्मल पावर प्लांट किस प्रकार से चलता है किस प्रकार से ऑपरेट करता है और कौन कौन से पॉइंट से थर्मल पावर प्लांट में पोल्यूटेंट इमिट होता है सो इन दिस इज माई वीडियो एयर पोल्यूशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट पार्ट थ्री इन पार्ट वन एंड पार्ट टू आई डिस्कस वट आर दस टाइप ऑफ फ्यूल यूज इन थर्मल पावर पोल्यूशन हाउ कोल इज फॉर्म अंडर द ग्राउंड एंड हाउ द थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट एंड एट वॉट डिफरेंट पॉइंट आर पोल्यूटेंट इमिटेड फ्रॉम अ थर्मल पावर पावर प्लांट सो इन दिस वीडियो विल स्टडी इन मोर डिटेल अबाउट वट आर द इक्विपमेंट्स इंस्टॉल एंड द सिस्टम इन प्लेस for controlling air pollution from thermal power plants and what are the common air pollutants along with what are the different types of air pollutants and what are the instruments used for each type of air pollution to control each type of air pollutants so let's start uh, but first i'll repeat uh, just one slide from my last video which was the points of emission of pollutants from uh, thermal power plants so let me share my screen first so this is the slide just to revise i want to show you this slide that what are the different points from which air from which pollutants are emitted from thermal power plant so this is the landfill pollutants are emitted in the ground water and surface water through the through the landfill pollutants are emitted by the ash pond in the soft ground water and surface water and this is the cooling tower so hot water is released from cooling tower into the surface water and most importantly the commonest air pollutants that we know from a thermal power plant are air pollutants which are emitted from the stack or chimney of a thermal power plants and they are suspended particulate matter so2 nox heavy metals and metalloids etc so we'll discuss in more detail how different air pollutant how different equipments are installed and how they work and what are the different types of uh, air pollution control systems in place in the next slide पहले हम जान लें कुछ कॉमन डेफिनेशंस तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन क्या है क्योंकि हम सारी बात तो एयर पोल्यूशन की ही कर रहे हैं तो पहले जानें कि एयर पोल्यूशन क्या है फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन एयर क्वालिटी कॉजिंग हार्म टू ह्यूमंस प्लांट्स एंड एनिमल्स कोई भी फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज एयर क्वालिटी में जिससे कि इंसानों को हम मनुष्यों को पेड़ पौधों को जानवरों को नुकसान पहुंचता हो उससे उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन फिजिकल चेंज जैसे एयर के टेम्परेचर में मॉइस्चर कंटेंट में डेंसिटी में कुछ फर्क आ जाए फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज एयर के केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज आ जाए जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए ये सभी केमिकल चेंजेस हैं बायोलॉजिकल चेंज अगर एयर में कोई बायोलॉजिकल स्पीशीज जैसे कि पॉलन ग्रेन मतलब परागकंड परागकंड बहुत एलर्जी करते हैं आंखों में नाक में फेफड़ों में तो परागकंड भी एक पोल्यूटेंट है एक दूषण दूषित करता है हवा को इसके अलावा फंगल स्पोर्स बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं ये सब तो इसमें से कुछ भी अगर एयर को एयर की में घुस जाए समा जाए और उसकी क्वालिटी को इस प्रकार खराब करे कि उससे जानवरों को हमें पेड़ पौधों को नुकसान हो तो उसको कहते हैं एयर पोल्यूशन so physical changes in air uh, could be changes in temperature changes in moisture content of air changes in maybe density of air so all of these are physical changes chemical changes would be changes in the chemical composition of air just for example it could be an increase an increase in the concentration of co2 an increase in the concentration of acetic gases a decrease in the concentration of oxygen all these are chemical changes biological changes pollen grains fungal spores all of these are biological species when mixed in the air they cause biological changes and they cause harm to us in the form of allergies so any physical chemical or biological change in air quality causing harm to humans plants and animals is called air pollution then there is another term called hapes hazardous air pollutants what are these as the name indicates any physical or chemical air contaminant that causes significant health hazard for example 
if it causes asthma or cancer or cancer or severe allergy or a skin disease in humans, it's called a hazardous air between. For example, particulate matter, they cause asthma and they cause death in extreme cases. Uh, carcinogenous substances like arsenic, etc. If they are in air, present in air and ingested, they cause, uh, they cause ailments and maybe acidic gases, they cause allergies. So ozone, it causes allergy. So all of these are hazardous air pollutants. So hazardous air pollutants, kya hote? HAPs, the full form is hazardous air pollutants. Hazard ka hi matlab hota hai problem, samasya. So samasya karne wale air pollutants, naam mein hi unka answer chupa hai. Koi bhi physical ya chemical air contaminant, jo ki koi health hazard, koi bimari paida kare humare andar, jaise ki asthma kare, cancer kare, ya skin allergy ho, ya eye irritation ho, ya nasal naak ke, se hume chheek aana shuru ho jai, ekdam tez tez, to usko hazardous air pollutants kaise hai. This is suspended particulate matter. Ye ek hazardous air pollutant hai. Acidic gases, ye hazardous Hazardous, hazardous air pollutant है क्योंकि इन सब से हमें एस्थमा होने का या एलर्जी होने का डर होता है और एक्सट्रीम केसेस में कैंसर होने का भी डर होता है एसिडिक गैसेस एसिडिक इसका भी आ, जो अंतर इसका भी जो अर्थ है वो नाम मिल चुका है एसिडिक गैसेस गैसेस दैट ईड एसिड्स आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर सो जो भी गैसेस पानी में घुलने के बाद एसिड बनाती हैं उनको हम एसिडिक गैसेस कहते हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड अगर वातावरण में जाता है और तो फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट करके पानी के साथ मिलके वाटर वापर के साथ मिलके एसिड रेन कॉज करता है तो वो एसिडिक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड ये भी वाटर के साथ पानी के साथ घुल के कार्बोनिक एसिड बनाता है ये भी एसिडिक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड सबसे हजार एसिडिक गैस तो यही है तो ये सब एसिडिक गैसेस है ये भी हजार एसिडिलिटेंट्स में आते हैं सो ऑल गैसेज दट ईल्ड एसिड आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर इन दी एटमोस्फेयर एंड कम बैक कम डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ दर्थ एस एसिड रेन और एसिडिक गैसेज पर्टिक्यूलेट्स यहाँ भी देखिए मैंने हाईलाइट किया है पार्टिकल एड्स पर्टिकुलेट्स पार्टिकल शब्द से बना है ये शब्द पर्टिकुलेट्स दीज आर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर तो जो सॉलिड uh, है ठोस पार्टिकल जो हवा में सस्पेंडेड घुले मिले रहते हैं उनको हम पर्टिकुलेट्स कहते हैं इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स इट इज मोस्टली अनकार्बन अनबर्न कार्बन और एश पार्टिकल्स थर्मल पावर प्लांट्स के केस में चिमनी से निकलता है पर्टिकुलेट्स और वो मोस्टली अनबर्न कार्बन जो कि पूरी तरह से जल नहीं पाया है राख उसके कण होते हैं पर्टिकुलेट्स दो तरह के होते हैं पीएम 10 और पीएम 2.5 क्योंकि इन पर्टिकुलेट्स को साइज के आधार पे कैटेगराइज किया गया है कि 2.5 माइक्रोमीटर से या माइक्रोन से ऊपर और 10 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं पीएम 10 और 2.5 माइक्रोमीटर से नीचे जो तो छोटे जितने होते हैं वो होते हैं पीएम टू इसके ऊपर मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है इसी चैनल पे पी एम टेन एंड पी एम टू पॉइंट फाइव के नाम से उसको सर्च कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा ज्यादा आपको जानकारी उसमें मिलेगी एश द मिनरल कॉम्पोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दट डज नॉट बर्न जैसे यहाँ मैंने कहा था अभी पर्टिकुलेट सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन दर इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स इट्स मोस्टली अनबर्न कार्बन और एश पार्टिकल सो एश क्या होता है राख द मिनरल कॉम्पोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न जो खनिज पदार्थों का जो हिस्सा होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे कोयले में भी कुछ मिनरल्स होते हैं तो मिनरल्स जलते नहीं है वही राख के फॉर्म में बच जाते हैं एरोसॉल्स एरोसॉल्स दो शब्दों का मेल है एरो प्लस सॉल्स एरो मींस एयर सॉल्स मींस सोल्यूशन कोलाइडल कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स कुड बी सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स इन एयर और गैस इज कॉल्ड एरोसॉल कोलाइडल सस्पेंशन आर दो इन विच द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट के नॉट बी डिस्टिंग्विश थ्रू नेकेड आइज तो कोलोडल सस्पेंशन वो होते हैं कोलोडल सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल सॉलिड या लिक्विड जो कि हवा में घुले हुए होते हैं उसको हम एरोसॉल्स कहते हैं कोलोडल सस्पेंशन वो होता है जहाँ की जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में इस प्रकार घुला होता है कि नंगी आंखों से आप उसको अलग अलग नहीं देख सकते जैसे कि अगर पानी में नमक घुला हुआ है तो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते कि नमक कहाँ है पानी कहाँ है तो वो एक कोलोडल सोल्यूशन है जबकि पानी में अगर रेत घुली हुई है तो हम नंगी आंखों से देख सकते हैं कि रेत अलग दिखती है पानी पानी अलग दिखता है तो वो कोलाडल सस्पेंशन नहीं है तो ये हुआ एरोसॉल फ्यूम्स क्या होते हैं एनी वेपर गैस और स्मोक विद पंजेंट स्मेल कोई भी गैशियस फॉर्म में कोई भी वेपर है गैस है स्मोक है उस जिसका स्मेल खराब होता है उसको कहते हैं फ्यूम्स वेपर गैशियस फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज यूजली सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वेपर वाश तो कोई भी ऐसा तत्व जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 20-25 डिग्री सेल्सियस या 30-40 डिग्री सेल्सियस तक भी 
मतलब बेसिकली हम कह रहे हैं कि 20 20 से 45 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई सब्सटेंस नॉर्मल सॉलिड या लिक्विड है और वो ही जब गर्म होता है तो वाष्प में भाप में बदल जाता है वही होता है वेपर अब ये पानी का वेपर भी हो सकता है ये किसी और चीज का भी वेपर हो सकता है सो गैशियस फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज यूजली सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर वेपर है गैशियस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन कॉमनस वेपर्स आर वॉटर वेपर्स विच आर लिमिटेड फ्रॉम द कूलिंग टावर ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स वाटर वेपर होते हैं कूलिंग टावर जो होता है थर्मल पावर प्लांट का वहां से निकलता है वो एक वेपर है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एनी कंपाउंड ऑफ कार्बन विच प्रेसिपिटेट्स इन एटमोस्फेरिक फोटोकेमिकल रिएक्शन तो कार्बन के वो कंपाउंड जो कि एटमोस्फेयर uh, में जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है फोटो मीन्स लाइट और केमिकल का मतलब रसायन तो जब प्रकाश की मौजूदगी में जब रासायनिक प्रक्रिया वातावरण में होती है और तब वो कंपाउंड प्रसिपरेट होता है वो बनता है और वो नीचे गिरता है उसको हम कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एनी कंपाउंड ऑफ कार्बन विच प्रेसिपरेट इन दिन एटमोस्फेरिक फोटो केमिकल रिएक्शन इट एक्सक्लूड सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है सीओ कार्बन मोनोक्साइड भी नहीं होता है एच टू सीओ थ्री कार्बोनिक एसिड भी नहीं होता है और मेटोलिक मेटालिक कार्बाइड तो ये भी नहीं होता है तो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड बाकी सब कुछ हो सकता है बट सीओ टू नहीं हो सकता कार्बन मोनोक्साइड नहीं हो सकता कार्बोनिक एसिड नहीं हो सकता और मेटालिक कार्बाइड और कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट भी नहीं हो सकता तो ये एक्सक्लूडिंग है ये सब सब्सटेंसेस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट नहीं किए जाते विच इज सीओ टू सीओ कार्बोनिक एसिड विच इज एच टू सीओ थ्री मेटालिक कार्बाइड और कार्बोनेट एंड अमोनियम कार्बोनेट दीज आर नॉट काउंटेड एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक Types of air pollutants emitted from thermal power plants based on their properties. So, अपने गुण अपने गुणों के आधार पर thermal power plants से जिस प्रकार के pollutants निकलते हैं, वो होते हैं HAP, hazardous air pollutants. ये किस किस तरह के होते हैं? Volatile organic carbons, acidic gases, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, या NOx, particulates, PM10 and PM2.5. फिर होते हैं fumes. कोई भी ऐसे vapors या gases जिसकी जिसकी smell बहुत खराब होती है fumes. Vapors. वाष्प किसी भी कोई भी सॉलिड या लिक्विड जो कि गैसेस फॉर्म में है वो वही पर है तो इन इन तरह के पोलिटन जो है थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं और इन्हीं के कंट्रोल के लिए हम अलग अलग डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं सो एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स कुड बी ऑफ मेनी टाइप्स राइट बेस्ड ऑन द सब्सटेंसेस फॉर विच दे आर मेन्ट एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स are of five types the one number one is to control acidic gases acidic gas control systems this could be wet and dry scrubbers an example is a flue gas desulfurization unit and i'll discuss this flue gas desulfurization unit in more detail in my next video if you want to know more about it right now you can go to my video called flue gas desulfurization which is a short video on my channel and it is this flue gas desulfurization video is in the um in a nutshell playlist mercury control systems wet scrubbers aci activated carbon injectors so air pollution control systems jo hote hain wo kis kis pollutant ko hatane ke kaam mein aate hain us aadhar pe ye panch tarah ke hote hain acidic gas control system jo ki wet and dry scrubbers scrubbers hote hain uska ek example hai flue gas desulfurization unit ya flue gas desulfurizer iske upar maine ek short video banaya hai jiska naam hai flue gas desulfurization वो मेरे प्लेलिस्ट इन अनशल में है आप जाके अभी देख सकते हैं और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगी मरकरी कंट्रोल सिस्टम्स मरकरी हम सब जानते हैं बहुत ही टॉक्सिक पोल्यूटेंट है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कंट्रोल नहीं मरकरी इज न्यूरो टॉक्सिन दिमाग पे असर करता है क्योंकि वो ब्लड ब्रेन वायरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाता है और एक्सट्रीम केसेस में पैरालिसिस और डेथ भी होती है और मरकरी से एक डिजीज होता जिसको कहते हैं मिनमाटा डिजीज तो उसके बारे में भी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी बाद में तो मर्करी कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है वेट स्क्रबर यूज होते हैं एसीआई एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्शन या एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्टर्स ये भी यूज होता है मर्करी को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलेट कंट्रोल सिस्टम ये बहुत ही वाइडली यूज है हर थर्मल पावर प्लांट में यूज होता ही होता है जो भी कोल फायर्ड या ऑयल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है उसमें पर्टिकुलेट कंट्रोल सिस्टम यूज होते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं बैग हाउस फिल्टर्स साइक्लॉन प्रेसिपिटेटर्स वेंचुरी स्क्रबर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स उसके बाद है नॉक्स कंट्रोल सिस्टम उस सिलेक्टेड कैटलिटिक रिड्यूसर व्हिच कन्वर्ट्स नॉक्स टू एन टू 
तो नॉक्स को एक इनर्ट गैस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन तो वैसे भी एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा है तो नॉक्स कंट्रोल सिस्टम इस प्रकार काम करते हैं बेवसी कंट्रोल सिस्टम कार्बन एड्सॉर्बर्स कार्बन एड्सॉर्बर्स जो होते हैं वर्टाइल ऑर्गेनिक कार्बन होता है उसको कार्बन एड्सॉर्बर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सर्फेस पे उसको रोक ले जाता है तो बाहर नहीं जाता तो ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स हैं इनके एग्जांपल्स मैंने आपको बताया आशा है मैंने आज आपको एयर पोल्यूशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में जो कुछ भी बताया एयर पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में जो कुछ भी बताया वो आपको समझ में आ गया होगा अगर मैं हर एक इंस्ट्रूमेंट को इसी वीडियो में डील करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन कम होता है कोई भी स्टूडेंट पंद्रह मिनट से ज्यादा का वीडियो देखना नहीं चाहता इसलिए हर एक इंस्ट्रूमेंट को मैं एक सेपरेट वीडियो में डील करूंगी पार्ट फोर पार्ट फाइव पार्ट सिक्स पार्ट सेवन पार्ट एट जहां तक जरूरत होगी मैं एवोल्यूशन फ्रॉम सोवल पावर प्लांट्स के हर एक इक्विपमेंट को डील करूंगी उनके डिजाइन उसके मेरिट्स उसके डीमेरिट्स कब यूज हो सकता है कब नहीं यूज हो सकता है ये सब कुछ तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से सो आई डिस्कस इन मोर डिटेल एवरी इक्विपमेंट यूज for the air pollution control in thermal power plants but i cannot discuss everything in this video because that will make the video too long and students do not like to see a video which is more than 15 minutes long so i'll discuss every equipment in part 4 part 5 part 6 part 7 part 8 uh, and henceforth and so on so please take a letter to my channel keep watching and please do let me know if you want to know anything more thank you jai hind jai bharat